আমরা পাঁচ সাত বছর ধরে এমন একটা অবস্থার ভিতরে আছি মানে এই ঢাকার ব্যবসা আমরা করি ঢাকায় পান দিই তো আমাদের এই পান দিতে দিতে যে টাকা আমরা লস খাচ্ছি আট থেকে দশ লক্ষ টাকা আমি ঋণী আছে বর্তমানে পথে মানে আমার মতন পথে বসার মতন অবস্থা হয়ে গেছে আমাদের এখন আমাদের পুঁজি ফাটাও নেই এক লস করতে করতে আমাদের আর দেয়ালে ফিট থেকে গেছে এখন সরকারের কাছে একটাই আবেদন করছি আমরা যে ইন্ডিয়ান ফান্ডটা যেন না আসে তাহলে আমরা হয়তো স্ত্রী সন্তান নিয়ে একটু ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবো এছাড়া আর আমাদের বলার কি সমস্যাটা হলে ইন্ডিয়ান ফান্ডের দামটা কম পাশাপাশি ওর ভিতরে যে কী আসে আমরা বলতে পারবো না ইন্ডিয়ান ফান্ডটা সর্ব মানে সারা বছরই এমনভাবে আসে যে আমাদের এখান থেকে আমরা চল্লিশ টাকা কিনে দিলে আমাদের ঢাকায় যে বিক্রি হয় তিরিশ টাকা এইভাবে লস করতে করতে আমাদের আর কোনো পুঁজি পাঠা নেই এমন একটা অবস্থা হয় এবার আমি ব্যবসা করতে চাই দেখি যে চাষিদের মুসে কোনো হাসি নাই তারা সবসময় হতাশা দাদা কি হয় এক বছর ফলের দাম পঁচিশশো টাকা বড় সরা তিন হাজার টাকা কারণ আমরা এইসব কিনে চাষবাস করে কৃষক আগে পাতাম একশো টাকা দেড়শো টাকা সেই চা কৃষকের দাম এখন এবারে ছেড়ে লোক মূল্য এখন চারশো টাকা এবারে যে আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছে কী সমস্যা আপনার পান তো আমাদের কাছে তাহলে আমি তো আমাদের কেউ পেলেন না পান আমাকে তো পান তো ফেলাই দিতে পারবে আমি তাহলে আমার আবার কর্ত করেছে পানের পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা বাজারে যারা ব্যবসায়ী তারা পানের দাম বলে তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা তখন আমরা জানতে চাই যে কী সমস্যা খেতে হবে তখন তারা আবার ইন্ডিয়াতে পান আসে ঢাকার বাজার ছয় লাভ এই জন্য হচ্ছে আমরা ঠিক মতন দাম পাচ্ছি তাই আমরা বিপদ এই পানগুলো কোথায় বিক্রি হয় ইন্ডিয়া বা ঢাকার সাবার আছে তারপরে আপনার তো বৃন্দাবন টঙ্গি আছে পানগুলো বিক্রি হয় এই জন্য আমার এলাকা চাষিগুলো খুবই গোরদস্ত এবং আমি দাদার হিসেবে দাদা দাদার হিসেবেও আমিও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তাই আমাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা আমি দাদা হিসেবে এবং আমার এলাকা চাষিদের পক্ষ থেকে দাবি করব তাতে এর একটা সুস্থ ব্যবস্থা নিয়ে যাতে এলাকায় আমাদের চাষিরা ধৈর্য দাম পাতে পারে পানে সেভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করে পান চাষিরা আইনে পানগুলো হাতে আইনে বিক্রি নিয়ে অনেকে রেখে চলে যায় গাদা বাইরে পরের দিন বিক্রি করবে পানগুলো যদি ভালো থাকে তাহলে বিক্রি করতে পারে আর নচে তো এইভাবে আবার আমার কৃষান দিয়ে বা আমার এই হাটের লেবার দিয়ে নদী দিবে লাগে পান ফেলে দিতে হচ্ছে পান দুই দিন থাকলে বা একদিন থাকলে পৌঁছে যাচ্ছে বিক্রি নেই বিক্রি নেই তোলা বিক্রি নেই আমার বলতে ভাই বিক্রি নেই ওই জায়গায় রেখে দিলাম তারপরে আমাদের আছে নাইট গার্ড আছে বাজারে তারা ওই চৌকি দিয়ে রাখে চাষিরা আছে যার পান সেই আবার এই করে পরে দেখে যে যে পানগুলো নষ্ট হয়ে গেছে সেইগুলো আবার আমার লেবার দিয়ে পানগুলো ফেলে দিতে হয় পান বিক্রি নেই ফুল তোলা হাট বাজার বিগত কোনো দিন আমি এই এগারো বারো বছর হাটির সঙ্গে জড়িত আমি কোনো দিন এরকম দেখিনি এবং ওই পানগুলো ফেলে দিয়ে আমার হাটের ইজারা একেবার শেষ আর পাঁচ চাষিরাও শেষ আর শুনতেছি আমি এই ব্যাপারীদের কাছে শুনলি ব্যাপারীরা বলে ঢাকা ঢাকায় ভারতের পান এক পুনাবাড়ি মিরপুর তারপরে বাইবেল এই সমস্ত এই সামনে কিছু কিছু বাজার আছে অনেক বাজার আমি তো বলতে পারবো না এই সমস্ত বাজারে বিক্রি হয় এগুলো সরকার আসলে যদি এগুলো পদক্ষেপ নেয় সঠিক পদক্ষেপ নেয় তাহলে এই আমার এই দক্ষিণবঙ্গে সমস্ত চাষি এই পান চাষি আশীর্বাদ চাষি একেবারে প্রাণের দাবি এদের আমার কাছে আমার কাছেই বলেছে আর তাদের প্রাণের দাবি যদি সরকার এই পদক্ষেপ নেয় তাহলে এই চাষি মহল সবাই বেঁচে যাবে এবং ব্যাপারীরা ব্যাপারীকে অনেকে যেমন আছে টাকা এই ঢাকায় পড়ে আছে অথচ দেওয়া আছে কি যে পান যাচ্ছে তারাও বলছে আমরা বেশি পাচ্ছি না আপনাকে টাকা দিতে পারবো এখন তারাও ক্ষতিগ্রস্ত উভয়ে একেবারে একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত নির্ভরশীল একশো জনের মধ্যে আশি জনে পানের বরস করে খায় চাষিও ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের কিছুই নাই আমাদের বিটে বাড়ি কিছুই নাই বেশি এখানে কাটি 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 লস কাটি কাটি এখন আমি বলবো যদি এই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পান চাষির পরে যদি নজর দেন তাহলে আমরা চাষি বা আমরা ব্যাপারী সবাই বাঁচতে পারবো নাহলে আমাদের আর মরণ ছাড়া কোনো পথ নাই বউ বাচ্চা নিয়ে পথে উঠে যাচ্ছে পথে উঠেই গেছি একদম আমি একজন পান চাষি ফুলতলার আমাদের পান 
চাষ করতে গিয়ে আমাদের যে পান বরজ আছে তাতে আমাদের খোল শলা বাঁশ কাশে সব মিলিয়ে আমাদের পানের যে লেবার লাগে সেই লেবার সব মিলিয়ে এখন পান তৈরি করতে আমাদের মোট খরচ পড়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা সেই দিক দিয়ে আমরা সেই পান্ডা যখন বাজারজাত করি তখন আমাদের ওই পান্ডা বিক্রি হয় কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা আমরা চাষিরা পান চাষিরা এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমাদের এই পান চাষ করতে গিয়ে আমরা অনেকের ভিটে বাড়ি বন্ধ রেখে খানিকটা সরবরাহ হয়ে গেছে সেই দিক দিয়ে আমাদের মূলত যে সমস্যাগুলো আছে এই পান সঠিক মূল্য আমরা পাই না বাজারজাত করার পরে এই পানটা যখন আমরা বাজারে আনি চাষিরা আমরা সঠিক মূল্য পাই না এই পান চাষ করতে যদি আমরা তো নিশ্চয়ই গেছি আমাদের খরচ অনেক অনেক খরচ কিন্তু বাইরে পান এসে আমাদের পান চাষি একদম যত পান চাষি সব নিঃশ্বয় যাচ্ছে গাছ গাছালি তারপরে সোনা দানা বন্ধ দেখে এই সব পান চাষ করতে কিন্তু আমাদের আর কোনো উপায় নেই ভরসা পাচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলের আশীর্বাদ মানুষ আর চাষের পরে নির্ভর কিন্তু পানের এত ধর মানে দাম কম তাতে চাষিরা অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ঋণগ্রস্ত আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখব যেন ভারতের পানটা এদেশে না আসে তাহলে এদেশের কৃষকরা বাঁচবে আমাদের যদি ইন্ডিয়ান পানটা যদি না আসে তাহলে আমাদের ব্যবসা করা অসুবিধা হবে না এই ইন্ডিয়ান পানের জন্য আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য পুরোই বন্ধ হয়ে গেছে এই জন্য আমরা পান কিনতেছি না কেমন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এতে সব ব্যবসায়ী কৃষক ব্যবসায়ী সবাই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা পান আনলে আমরা পান কিনতেছি না কৃষকরা আমাদের ডেকে ডেকে বলে আপনার পান কিনতেছেন না কেন আমরা ওনার পান দেবো কোথায় ঢাকায় পান পাঠালে পান বিক্রি হয় না ইন্ডিয়ান পানের জন্যই পান বিক্রি হয় না আড়াই থেকে তিন হাজার চাষি আছে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত আর যেসব ওই পান ব্যবহারী তারাও এর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানে পান বিক্রি হচ্ছে না আমরা ঢাকায় দিলেও বিক্রি নেই আমাদেরও টাকা দেনা আমরা এলোদিন বসে আছি আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত